So, hallo, jetzt machen wir mal einen kleinen Erfahrungsbericht vom Zeltjune, von der Wassermatrix. Die Jutta, die habe ich letztes Jahr kennengelernt. Die hat COPD. COPD, also unheilbare Lungenkrankheit, wurde ihr gesagt. Ich würde sie halt damit in den Tod tragen. Und ich habe ihr letztes Jahr das Gerät mal da gelassen, weil ich in Frankfurt war, meine Sachen holen. Und jetzt hat sie sich ein eigenes Gerät geholt, das hat sie schon länger. Und ja, erzähl doch mal, wie das so war. Ja, ich habe ja, nachdem ich dein äh, Gerät ausprobiert habe, hatte das ja recht lange, ich glaube zwei, drei Monate, mhm. ähm, habe ich doch gemerkt, also die ersten vier Wochen habe ich gar nichts gemerkt und danach ging es eigentlich stetig bergauf. Ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte eine Lungenkapazität von 50 Prozent. Selbst das Sprechen war eigentlich schon zu viel. Drei Meter gelaufen, stehen geblieben, keine Luft mehr bekommen und, und, und. Also COPD-Patienten wissen, wovon ich spreche. Dann habe ich mir ja dein Gerät gekauft. Mache das jetzt seit einem halben Jahr circa, mit dem, oder? Mit dem Flexpad auch immer auf ja, die Brust auf, und auf, auf die Lunge, auf den Rücken. Ne? Ja, kompletter Durchlauf. Das habe ich. Richtig heiß immer. Aber ganz <lacht> heftig. Und ähm, habe also gemerkt wie super das peu à peu immer besser wurde. Ich mache also mittlerweile kleinere Spaziergänge. Es ist noch nicht ganz okay, aber... Ähm, Freunde haben dich ja auch angesprochen. Ja. Was ist denn mit dir los? Ja. Du läufst uns ja hier weg. Ja, ja, genau. <lacht> äh, gehe also jetzt auch, kann auch schon mal wieder in die Stadt gehen, mal ein bisschen shoppen gehen, was ja jahrelang äh, leider nicht mehr ging. Ähm, habe dann vor ein paar Wochen äh, hatte ich meine jährliche Untersuchung. Beim Arzt, genau. Ja, mhm. Musste einen, äh, macht dann auch natürlich immer einen Lungenfunktionstest. Wie gesagt, meine Lungenfunktion belief sich auf 50 Prozent. Und mittlerweile habe ich wieder 75, nein, 76 Prozent. Na, super. Ja, meine Ärztin war etwas erstaunt und hat gedacht, mit dem Gerät hat was nicht funktioniert. Ich habe ja auch, aber auch nicht gesagt, ähm, woran es liegt. Weil, ja, äh, äh, Ärzte sind ja nicht so. Nein, ja. zumal diese Ärztin doch sehr auf Schulmedizin ist. Ja. Ich werde sie wahrscheinlich im nächsten Jahr noch mehr überraschen können. <lacht> also ich mache es auch. Ich habe das jetzt leider Gottes in der Saison etwas vernachlässigt. Aber ich bin wieder dran und es geht mir gut. Ähm, brauche auch kein Spray mehr. Ich mehr. habe ja jeden Morgen, jeden Abend gesprüht, ging ja gar nicht mehr anders. Mhm. Die Rede war es sogar schon davon, ähm, mir eine Sauerstoffflasche zulegen zu müssen. Haut ist auch besser geworden? Haut ist besser geworden, ja, es ist eigentlich alles besser geworden. Und ähm, eine Freundin von mir hatte Knieprobleme. Und dann habe ich ihr gesagt, sie soll doch einfach mal kommen und mal, und mal gucken, ob das was nutzt. Ich meine, ich wusste es ja auch nicht, ja. aber probieren geht und über Studieren. Erzähl, was sie gesagt hat. <lacht> ja, sie ähm, hat seit Kindesbeinen Probleme mit ihrem Knie. Das wird dick wie ein Luftballon. Mhm. Rennt ständig zum Arzt, weil es ist Wasser drin. Die können sich nicht erklären, wo es herkommt, aber es ist Wasser im Knie. Und das hat sie jedes Mal mit der Spritze rausgezogen bekommen. Wohl eine furchtbar schmerzhafte Prozedur auch. Und sie war, ich weiß nicht mehr genau, fünf, mal, fünf, hast du gesagt. Ja, fünf oder sechs Mal bei mir mit komplettem Durchlauf. Das war im letztes, letztes Jahr. Jahr. Noch, ja. ja. Hast du mir erzählt? Und ähm, ja, sie hat nie wieder Probleme mit dem Knie bekommen. Die ist ja auf der Insel rumgehüpft, hat sich gefreut, ja, äh, hat geweint. Die ja, Tochter hat sie war, auch. Ja, Tochter die war, hat sogar angerufen. Gell? Ja, ja, die war ähm, vollkommen fertig. Sie hat, sie hat das getan, mir zuliebe, muss ich auch sagen, weil ich ihr keine Ruhe gelassen habe. Und damit ich Ruhe gebe, ist sie dann gekommen. Ne? Ja, die Glaubwürdigkeit kommt halt immer mit dazu. Ja. Wenn die Menschen sich das nicht vorstellen können, dann kann man auch nicht dran glauben. Dann gibt es natürlich auch Nachrichten, was mir manche schicken bei, bei Google, dass sie angeblich das Gerät verboten werden soll. Ja. Und ähm, dass man kein hexagonales Wasser trinken sollte. Ich meine, jeder 
Ja, das nehme ich natürlich auch. Ne? Genau. Klar. Wir energetisieren ja Wasser. Der ja. Körper hat über 80 Billionen Zellen. Jede einzelne Zelle besteht 99,9% 99 aus Wasser. Wir sind Wasser. Jetzt, wenn man verstehen kann, dass man alle seine Zellen wieder aktivieren kann. Ich habe auch selber einen Krebs ja. gehabt. Meine Gesichtshaut wird immer straffer. Ich hatte Blinddarmprobleme, die waren weg. Also ich habe jetzt äh, bin in Nägel getreten, weil ich meine Möbel gebaut habe und umgeknickt. Da war ich nach zwei Tagen wieder weg. Zahnschmerzen. Also ich habe ja so viele Berichte mittlerweile. Wenn man versteht, dass man... Mhm. Meine Zahnschmerzen habe ich auch damit weg. Ja. <lacht> ja. ja, es ist unvorstellbar. Es ist, ähm, wir können alle unsere Zellen wieder aktivieren. Braucht ja. halt einiges seine Zeit, aber jetzt gerade wie mit der Lunge, die macht es halt regelmäßig, aber ihr seht ja selber, die geht super. Ja. Das war mal so ein kleiner Bericht nochmal. Mich mal gefreut, weil man findet ja selten Leute, die auch mal vor der Kamera ihre Ergebnisse schildern. Ah ja, also. wenn, wenn man anderen äh, Menschen da eine Entscheidungshilfe sein kann, dann mache ich das sehr gerne. Ähm, ich muss auch sagen, es war die beste äh, Investition, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ganz das bestimmt. Hier aus Ibiza ein kleiner Bericht. Ciao. Tschüss.